இந்த பட்டியல் பட்டியலிடப்பட்ட சாதியினர்லேருந்து ஒரு 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 பகுதியினர் தங்களை வந்து விடுவிச்சுக்கணும் நாங்கள் அதில் வந்து சேரக்கூடாத ஆட்கள் எங்களை வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் சேர்த்து விட்டாங்க என்பதை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் இந்த பட்டியல் இடுகின்ற நேரத்தில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு ஒரு காரணம் அல்ல தீண்டாமை மட்டும் ஒரு காரணம் அல்ல இல்லை வெறும் அவங்க மாட்டு ரைஸ் சாப்பிட்றாங்களா அப்படின்றது மட்டும் அல்ல அதற்கு வந்து பல காரணங்கள் வந்து சொல்லப்பட்டது பல விஷயங்கள் வந்து அவங்க வந்து பார்த்தாங்க அதனுடைய அந்த கொஞ்சம் முழுசாக சொல்லுங்களேன் அதாவது இந்த பட்டியல் சாதி என்று அந்த ஷெடியூல் காஸ்ட் என்று அறிவிக்கிறது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்னா நம்மளுடைய பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் அந்த சென்சஸ் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்போ இந்தியாவோட சென்சஸ் மக்கள் வரலாற்று வரலாற்று மக்கள் கணக்கெடுப்பு நம்ம பார்க்கும்பொழுது அது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி எண் ஒன்றில் தான் அது முதல் முதலாக அதை ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த முதல் அதை வந்து சென்சஸ் கமிஷனர் அவர் தான் அதை வந்து பண்ணுறார் இப்போ வந்து ரெஜிஸ்ட்ரார் ஜென்ரல் கம் சென்சஸ் கமிஷனர் இப்போ கண்டம்பரி அதை சொல்கிறோம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் இருந்த முதல் சென்சஸ் கமிஷனர் யாருன்னா ஜெர்வாய்ஸே அல்சன்ஸ்டன் பைன் அப்படின்றவர் தான் அந்த முதல் கமிஷனர் இந்த சென்சஸ் இப்போ எடுக்கிற மாதிரி தான் பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அதை எடுக்கிற மாதிரி ஒரு சூழல் அடுத்த பத்து ஆண்டுகளில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று ஆயிரத்தி அப்போ அந்த பெயினோட பரிந்துரையின் பேரில் ஹச்எஸ் ரைஸ்லி அப்படின்றவர் வந்து கமிஷனராக இருக்கிறார் அவர் அந்த இதை அடுத்ததை இது போல் சென்சஸ் எடுக்கிறாங்க மக்கள் தொகை எப்படி எடுக்கணும் ஏது எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிளான் பண்ணி பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து இந்திய வரலாற்றிலையும் சரி நம்ம இந்த பேசப்பெறோம் இந்த பட்டியல்ன்ற ஒரு விஷயத்துக்கு அடித்தளமாக இருந்தது அதுதான் மிக முக்கியமானதாக நான் கருதுகிறேன் எப்படின்னா அந்த கா அந்த சமயத்தில் சென்சஸ் கமிஷனாக இருந்தவர் வந்து இஏ கெய்ட் அப்படின்ற ஒரு நபர் அவர் சென்சஸ் கமிஷனாக இருக்கும்போது அவர் இந்த உருவாக்குவதற்கு இந்த ப இந்த சென்சஸை வந்து எப்படி உருவாக்கணும் அப்போ முஸ்லீம் இஸ்லாமியர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்துக்கள் இருக்கிறார்கள் இந்துக்கள் என்பவர்கள் ஒற்றைத்தன்மையோடு இல்லை அதில் ஒரு பேர் அன்டச்சபிள்ஸாக இருக்காங்க டச்சபிள்ஸ் ஒரு குரூப் இருக்காங்க அன்டச்சபிள்ஸ் இருக்காங்க இந்த அன்டச்சபிள்ஸ் டச்சபிள்ஸ் ரெண்டு கேட்டகிரி அப்படியே பிறந்ததுலேருந்தே இருந்தாங்களா அப்படி வந்ததுலேருந்து இருந்தாங்களா எங்கே இருந்தாங்க இவங்க அன்டச்சபிள்ஸ்லாம் எப்படி ஆனாங்க இதுக்கான புறவயமான காரணங்கள் என்ன அவங்களுக்கு ஒரு செப்பரேட் ப்ராக்டிசஸ் இருக்கா இந்தந்த காரணங்களுக்காக அவங்கள அன்டச்சபிள்னு சொல்கிறோமா அதாவது தீண்டப்படாதவரும் நம்ம சொல்கிறோமா அதுக்கு நம்மளுடைய வரையறை வேணும் அப்போது அந்த மாதிரி ஒரு வரையறைக்காக அவங்க சில ஒரு ஒரு அவங்க லிஸ்ட் எடுக்கணும் இல்லையா அடிப்படைகளை உருவாக்குவதற்காக அவங்க முயற்சியில் எடுக்கிறாங்க அந்த அடிப்படையில் ஒரு பத்து கேள்விகளை வைக்கிறாங்க இந்த பத்து கேள்விகளுக்கு உட்பட்டவர்கள்லாம் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்க இந்த தீண்டப்படாதவர்களாம் இருப்பாங்களா அப்படின்ற ஒரு லிஸ்ட் அவங்களே உருவாக்கும் போது பெரும்பாலும் அது பொருந்தது இது இந்தியாவின் ஒரு பகுதி மட்டுமல்ல முழுமையான இந்த பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துக்கு கீழே இருந்த அத்தனை பிராந்தியங்களும் இந்த அளவுகளுக்கு கீழே வருது இப்போ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பத்து பாயிண்ட் என்னென்னா ஒன்று அதாவது பார்ப்பனர்களுடைய அதிகாரத்தை மறுப்பவர்கள் அப்படின்னா என்னென்னா டெனி த சூப்பர்மைசிய பிராமின்ஸ் பார்ட்னருடைய அதிகாரத்தை அவர்கள் வந்து மறுப்பவர்களாக இருக்கிறாங்க மறுப்பவர்கள் யாரோ பார்ப்பனர்களிலிருந்து மந்திரங்களையோ அவர்களிருந்து எந்த ஒரு உபகாரங்களையோ பொதுவாக அவர்கள் இந்த மந்திரங்கள் அவர்களுடைய சேவைகளையே ஒருபோதும் எதிர்பார்க்காதவர்கள் வேதங்களுடைய அத்தாரிட்டி வேதங்கள் தான் எல்லாவற்றுக்கும் முதன்மையானது எல்லாவற்றும் வேதங்களில் தான் எடுக்க வேண்டும் என்று நம்பாதவர்கள் இந்து பெருதெய்வ வழி பெருதெய்வர்களை ஒரு காலும் வழிபடாதவர்கள் பார்ப்பனர்களால் ஒரு காலும் அவர்களுக்கான எந்த சேவைகள் பூஜை புனஸ்காரங்களுக்காக அவர்கள் பார்ப்பனர்கள் அவர்களுக்கு ஒருபோதும் சென்றதே கிடையாது பார்ப்பனர்களை தங்களுடைய புரோகிதர்களாக ஒருபோதும் அவர்கள் கருதாதவர்கள் கோயிலுடைய கருவறை குறிப்பாக கோயில் என்று எது சொல்லப்படுது அந்த கருவறைக்கு செல்லாதவர்கள் அல்லது செல்ல அனுமதிக்கப்படாதவர்கள் இவர்கள் வந்தால் இந்த இடம் தீட்டாகிவிடும் என்று நம்பப்பட்டவர்கள் இவர்கள் பார்த்தாலே சில பேர் வரக்கூடாது அவர்கள் பகலில் வரக்கூடாது ராத்திரியில் தான் அவங்க அவங்களுடைய பணிகள் எல்லாம் செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தவங்க யார் தங்களுடைய இறந்தவர்கள் உடலை புதைக்கிறார்களோ அவர்கள் யார் மாட்டுக்கறி உணர்வை உண்கிறார்களோ மாட்டுக்கறி உண் உணவாக உண்பவர்களும் பசுவை புனிதமாக கருதாதவர்களும் இதுதான் இந்த பத்து காரணங்கள் இந்த பத்து காரணங்களுக்கு அடிப்படையில் தான் இவங்க வந்து ஒரு லிஸ்ட் உருவாக்குறாங்க இந்த லிஸ்ட்டை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றுல இதை உருவாக்குறாங்க இது இந்த இது வந்து நம்மகிட்ட லிஸ்டே இருக்கு ஒவ்வொரு ப்ரொவின்சில் எவ்வளோ இருந்தாங்க இப்போ மெட்ராஸ் ப்ரெசிடென்சில் எவ்வளோ இருந்தாங்க அப்போ மொத்த பாப்புலேஷன் எவ்வளவு இந்த டிப்ரெஸ்ட் கிளாஸில் எவ்வளோ இருந்தாங்க
ஆக இது வந்து இந்த ஒரு வரலாற்று பின்னணியோடு அதாக ஒற்றுத்தன்மையாக இவங்க இப்படி இருந்தாங்க இதில் பொல்யூஷன் ஏற்படுறவங்க இதில் பண்ணாமல் இருக்கலாம் இதில் வந்து புரோகிதங்களை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் கூட இருக்கலாம் அப்போ அவங்க கோயிலுக்கு போகாதங்க இது போல் ஒரு ப்ராண்டு லெவலில் அப்போ டச்சபிள்ஸ் அதாவது தீண்டப்படுபவர்களால் தீண்டப்படாதவர்கள் இந்த கருதுவர்கள் இதே போல் ஒரு ஒரு பெரிய கடைகள் தாங்க ஒற்றை காரணங்களுக்காக அவர்கள் தீண்டப்படாதவர்களாக இருந்தது ஒருபோதும் இல்லை அதான் இந்த இதுதான் பின்னாடி ஷெடியூல் காஸ்டாக ஃபர்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டி தேர்ட்டி ஃபைவ்ல ஷெடியூல் என்ற பெயரில் இது வந்து வைக்கப்படுது அதனால தான் எங்களை வந்து அதில் வச்சுருக்க கூடாது அப்படின்ற கண்டப்பரியா இப்போ இப்போ வந்து சொல்றவங்க வந்து தனக்கு வந்து அந்த சாதியத்தின் மூலமாக அதை அழைப்பதன் மூலமாக தான் தன்னுடைய தனக்கு மேல் இது விதிக்கப்படுது அப்படின்ற ஒரு சூழலில் அவங்க அதை எதிர்கொள்றாங்க அதை அதுக்குள்ளேயே அதை அதையே மாற்று அதை அந்த யார் அதை வந்து வெளியில் வரும்னு சொல்றவங்களுக்கு எதிராகவே அந்த சமூகத்தில் இருந்தவர்களே மாற்றுச் சிந்தனை உள்ளவர்கள் அதை பற்றி அவர் ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை எங்களுக்கு இதுதான் தேவை எங்களுடைய இது தெளிவாக இருக்குது அப்படின்றி அது ஒரு 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 சாரனுடைய குரலாக தான் வருது ஒட்டுமொத்த சமூக குரலாக நம்ம அதை பதிவு செய்ய முடியாது இல்லை ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த பட்டியல் இடுகின்ற நேரத்தில் தமிழகத்தை பொறுத்த வரையிலும் காணத்தகாதவர்கள் அன்சியபிள்ஸ் என்று ஒரு சமூகம் இருக்குது அந்த சமூகத்தார் எங்களுக்கு வந்து பட்டியல் அந்த ஷெடியூல் காஸ்ட் லிஸ்ட்டில் நாங்கள் வர விரும்பலை எங்களுக்கு அது அதன் காரணத்தினால் எங்களுக்கு வந்து அரசு உத்தியோகம் இந்த மாதிரி விடயங்கள் எங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அரசு உத்தியோகங்கள் எங்களுக்கு வேண்டாம் நாங்கள் வந்து மரம் ஏறுபவர்கள் பனை மரம் ஏறுபவர்கள் எங்களுக்கு வந்து விவசாயத்தோடு இருக்கக்கூடிய உறவில் விவசாயத்தில் நாங்கள் இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எங்களுடைய பொருட்களை எங்களுடைய விலை பொருட்களை நாங்களே வந்து விலை தீர்மானித்து கொள்ள முடியாது அதனால் நாங்கள் எங்களுக்கு விவசாயமும் வேண்டாம் நாங்கள் வந்து வியாபாரிகளாக எங்களுடைய சமூக வாழ்க்கையை பொருளாதார வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்கிறோம் அப்படின் சொல்லி அந்த சமூகமே பட்டியலில் நாங்கள் சேர மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து தே ஆப்ட் அவுட் இந்த மாதிரி ஒரு வரலாற்று சம்பவம் நடந்திருக்கு அன்சியபிள் என்று கருதப்பட்டவர்கள் இன்றைக்கி சமூகத்தோட அவங்க வந்து கரைந்து விட்ட ஒரு சூழலையும் பார்க்குறோம் அப்போ இந்த சமூகம் வந்து எடுத்த அந்த முடிவை இப்போ நாங்கள் இதில் சேர்க்கப்பட்டிருக்க கூடாது என்று ஆதங்கப்படக்கூடிய சமூகத்தினர் ஏன் அதை செய்யலை இல்லை அதற்கு வந்து வேறு ஏதாவது காரணங்கள் இருந்து இருந்திருக்குமா இல்லை பொதுவாக நம்ம இப்படி புரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா அப்படி ஒரு கேட்டகரைசேஷன் இருந்தது அவங்க வந்து எங்களை அதில் சேர்க்காதீங்கன்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க தனியாக வந்தாங்க அவங்க பெரிய எக்கனாமிக் பவராக வந்துட்டாங்க அப்படின்றதுக்கெலாம் அப்படிலாம் அது மாதிரிலாம் பெருசாக எவிடன்ஸ் இல்லை அது ஒரு பெரிய தீர்மானம் இருக்குது இப்போ இது இப்போ நாடார்கள் மகஜன என மகாஜன சங்கம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தீர்மானங்கள் போட்டிருக்காங்க அந்த தீர்மானங்களுடைய எழுத்து வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆதாரங்கள் இருக்குது பட்டியல் சாதியில் அவங்க பேர் ஏற்கனவே இருந்து அவங்கள வந்து அதிலேருந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு இல்லை பட்டியல் பட்டியலை உருவாக்கும் போது அந்த பட்டியலில் நாங்கள் வருவதற்கு எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை எங்களை சேர்க்காதீர்கள் இது ரொம்ப ஏன்னா இது இந்த நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்லேயே இது வந்து பட்டியல் உருவாயிருச்சு இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு முன்னாடியா பின்னாடியான்றது எனக்கு அது சரியாக விளங்கு சரி சரி ஆக அதை நம்ம வந்து ஏன்னா ஒரு சமூகம் அது பொருளாதார ரீதியாக வலுவாக அடையும் பொழுது பொருளாதார ரீதியாக வெவ்வேறு அவங்களுடைய திட்டங்களில் அவங்க ஒருங்கிணையும் பொழுது அவர்கள் சில தீர்மானங்கள் எடுவாங்க அது வந்து எந்த காலகட்டத்துலன்ற தான் இப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் இந்த பட்டியல் இந்த இந்த பட்டியல் உருவாக்கப்படுது அதை தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சிலேயே இந்தியாவிற்கான ஷெடியூல் காஸ்ட்ன்ற ஒரு லிஸ்ட் வந்துடுது யார் இந்த காலத்தில் எப்போது அதை இப்போ அதை மறுத்தார்கள் எப்போது தீர்மானிக்கணும் இல்லை அதுதான் இதில் அப்படி இல்லை இப்போ அது மாதிரி இல்லை அப்படின்றது தான் ஒரு விஷயம் அது போல் அப்படி அந்த இந்த ஒரு ஒற்றை தன்மையாக வந்து நாங்கள் அப்படி வெளியில் அப்படி சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏன் அப்படின்னா முப்பத்தி அஞ்சில் அவங்க வந்து இப்போ பட்டியலுக்குள்ளே வந்திருக்கணும் இல்லை வந்து வெளியேறினது அல்ல அப்போ அதுக்கு முன்னாடியே சரி அப்போ இல்லைன்னு அர்த்தம் அவங்க பட்டி இந்த காலத்தில் வரமாட்டேன் அவங்க பட்டியலுக்குள்ளே இல்லைன்றது தான் எதாக அர்த்தம் அவங்க பட்டியலுக்குள்ளேயே இல்லை அது இப்போது ஒரு இப்போ நம்ம ஒட்டு மொத்தமாக நம்ம சொல்கிறத இந்த ஒரு கூட்டம் இருக்கிறாங்க இல்லையா ஒரு குரூப் அவங்கள வந்து ஒரு ஏரியாவில் ஒரு ஏரியா ஒரு இதில் வந்து அன்சீபிளாக இருக்கிறாங்க ஏன்னா இப்போது நீங்கள் ட்ரெடி டாப்பஸ் இழவாஸ் ஆல்சோ ட்ரெடி டாப்பஸ் அவங்களுக்கு என்னென்னா அவங்க எதற்காக அந்த தொழிலை செய்வதனால அவங்க வந்து பெரு இதாக பண்ண மாட்டோம் மரத்தில் ஏறும் பொழுது அந்த தொழில் வந்து அது ஒரு மது மயக்கத்தை கொடுக்க வே
ஸோ இதுதான் இப்போ வீட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து ஒருத்தர் அவர் வேறு வேறு ஒரு இப்போ செய்ய தகாத வேலைங்கும்போது அவருக்கு ஒரு கண்டனம் தெரிவிப்பது போல் ஒரு விஷயம் இந்த அளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்டென்சிவான அன்டச்சபிள் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அது வந்து ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் லிங்க்ட் எதோட தொடர்புடையவங்க அப்படின்றத அடிப்படையை வச்சு இது பண்ணதான ஒரு ஏன்னா அதே மாதிரி சிமிலர் கேட்டகரிஸ் இருக்காங்க இப்போ ஆந்திராவில் இருக்காங்க கேரளாவில் இருக்காங்க இதே தொழில் ரீதியாக அவர்கள் அந்த புறக்கணிப்புக்கு ஆளாயிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு தான் இருக்குது தொழில் மாறும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக மற்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து மாறுது ஆக இந்த எழுதி வந்தன்றதுக்கான செய்தியை வந்து நம்ம உறுதிப்படுத்தி தான் நம்ம பேசணும் சரி சரி இல்லை ஒன்று என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா இப்போ ஈவன் ஈழவாஸ் அவங்க வந்து அவங்களும் அன்சியபிள்ஸ் தான் அப்போ அன்சியபிள்ஸ் வந்து இந்த பட்டியலிருந்து பொதுவாகவே வந்து வெல் விலைக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்களா இல்லை சேர்த்து கொள்ளவில்லையோ அப்படின்ற ஒரு இப்போ எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது அதை நம்ம வந்து தீர்த்து அதுதான் அவங்க வந்து இந்த ஃபோல்டில் வந்துடுறாங்க இந்த ஃபோர் ஃபோல்டில் அந்த இதில் இருக்க உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்கிற ஒரு லோயர் ரங்கில் இருக்கிறவங்க தான் சரி அதனால தான் அங்கீகாரங்கள் எளிமையாக நடக்கும் சரி சரி வெளியில் இருக்கிறவங்க உள்ளே இருக்கிறவங்க அப்படின்றது தான் சரி 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 இல்லை இப்போ நம்ம வந்து கடைசியாக அந்த பட்டியல் பற்றி பேசணும் விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பட்டியல் சாதியினர் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு பொதுவாக சாதிய அமைப்பினுடைய ஒரு அங்கம் தான் அப்படி இருக்கின்ற பொழுது இந்த மக்கள் மீ இந்த இந்த மக்களுடைய விடுதலைக்கும் சாதிய கொடுமைகளுக்கும் இல்லை சாதி ஆதிக்க உறவுகளுக்கும் என்ன அது தொடர்பு என்ன அதனுடைய அந்த விடுதலைக்கான பயணம் வந்து எப்படி இருக்குது அதனுடைய புரிதல் என்ன பட்டியல் சாதி விடுதலை அப்படின்றது ஒரு அது ஒரு இப்போ நம்ம இந்த பட்டியல் ஷெடியூல் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேசுகிற இந்த வேலை வாய்ப்பு இந்த அட்ராசிட்டிஸ் ஆக்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு கிடைக்கிற நிவாரணங்கள் இது வந்து ஒரு பக்கம் இப்போ நம்ம பொதுவாகவே சொல்லிட்டு இருக்கோம் இவங்களுக்கு வந்து நிறையா ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறோம் அதை கொடுக்குறோம் இதை கொடுக்குறோம் அப்படிலாம் இருக்கலாம் அதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய வார்த்தைகள் ஆக்சுவலாக இந்தியாவில் வந்து இரண்டு சதவீதம் மட்டும்தான் அரசு வேலைகளே இருக்குது இரண்டு சதவீதம்னா நூற்றி இருபத்தாறு கோடியில் இரண்டு சதவீதம் எவ்வளோன்னு நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஸோ அதில் வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் நம்ம இடஒதுக்கீடு கொடுக்குறோம் அதில் எவ்வளோ பேர் வரும் அதுக்குள்ளேயே அதை நான் ஸ்கிராப் பண்ணணும் அதை ஒரு ப்ரீமிய லேயர் கொண்டு வரணும் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் விடுதலை என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அடுத்த கட்டமான ஒரு அப்போ காலங்காலமாக வரலாற்று ரீதியாக ஒழுக்குதலும் சமூக பிறப்புக்கு தான் ஆகக்கூடிய ஒரு சமூகத்தை தன்னுடைய விடுதலை தன்னுடைய சமூக விடுதலையை வென்றெடுப்பது அப்படின்றதுக்காக குறித்த ஒரு மிக அழகான ஒரு ஒரு கட்டுரை ஒன்று இருக்குது அது நம்ம வந்து அம்பேத்கருடைய தொகுதிகளில் வால்யூம் தேர்ட்டி செவன் தமிழில் வந்து அதில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் வாலியம் தேர்ட்டி செவனில் வந்து இருக்குது ஒரு நாற்பத்தி மூணு பக்கத்துக்கு உரியது அந்த இதில் வந்து வாட் பாத் ஃப்ரீடம் அப்படின்றது தான் அது விடுதலைக்கு என்ன வழி அது குறித்து ஒரு மிக ஆழமான ஒரு கட்டுரை இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு மே முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வந்து இந்த கூட்டம் நடக்குது அந்த கூட்டத்தை வந்து மும்பையில் தாதரில் வந்து நடத்துகிறார் அது ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக மகர்களுக்கு அந்த கூட்டத்தை நடத்துகிறார் அதுக்குள்ளே ஒரு விமர்சனம் கூட வைக்கிறாங்க அவர் மகர்களுக்கு மட்டும் அந்த கூட்டத்தை வைக்கிறாரு அப்படின்றாங்க அப்போ ரொம்ப தெளிவாக அதுக்கு முதல்ல விளக்கம் பாபா சி அம்பேத்கர் எதை சொல்லும் பொழுதும் எந்த கூட்டத்துக்கு சொல்லும் பொழுதும் அவர் முதல்ல சொல்ல இந்த கூட்டம் எதற்காக கூட்டப்பட்டேன் என்பது இங்கே கூட்டத்தில் இப்போ ஒரு ஒருவர் கூட கடைசி நபர் கூட தெரியாம அந்த கூட்டத்தை வந்து அது புரோஜம் இல்லாமல் போயிடும் ஆகவே அதை முதல்ல விளக்கும் போது சொல்வார் இது ஏன் இதுக்காக கூட்டம்னா நான் ஒரு மிக மிக ஒரு ஒரு உன்னதமான ஒரு பணிக்காக இருக்கிறேன் எப்படி ஒரு கப்பல் பயணி தன் பயணத்திற்கு முன்னால் தன்னுடைய பொருள்கள்லாம் எடுத்து வரதுக்கு முன்னாடி எத்தனை பேர் வராங்க இந்த பயணத்திற்கு அதற்கு தகுந்த அப்போ எடுப்பாங்க இல்லையா அதற்கான ஒரு நிலையில் இருக்கிறனால நான் உங்களிடம் கேட்குறேன் இது ஏன் எல்லாத்தையும் பொதுவாக கொடுங்கனா பொதுவாக கூப்பிடும் போது தனித்தனித்து ஒரு குரல் இதற்கு வெளிப்படாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பெரும்பான்மையின் குரல் மட்டும் அதிகமாக ஒழிக்கும் மற்றவர்கள் குரல் ஒழிக்காமல் இருக்கும் ஆகவே தனித்தனியாக ஒரு கூட்டத்தை நடத்துவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக தான் பார்க்குறேன் பொதுவாக எல்லாத்தையும் கூப்பிடும் போது எல்லாத்துடைய குரலும் இப்போ பெண்களுக்குனா பெண்களுக்காக தனியாக கூட்டம் கூட அவருடைய கருத்து கேட்போம் இளைஞர்களுக்குனா அவர்களை கூப்போம் அது போல தான் இந்த மாதிரிகளுக்காக கூட்டம் அப்போ இதில் சொல்வார் அங்கே தான் வந்து அவர் வந்து ஒரு மத மாற்றத்தை குறித்து மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை வைக்கிறார் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க அது மத மாற்றம் இருக்கு அப்படி இல்லை இந்த சாதியத்தின் வடிவம் அதனுடைய அனைத்து பண்புகளையும் மிக தெளிவாக விளக்குறார் தெளிவாக விளக்கிட்டு இதிலிருந்து வெளியில் போகிறதுக்கு இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குன்றதை முன்வைக்கிறார் ஆக அவர் சாதியத்தோடைய அந்த வலிமையும் வீரியத்தையும் குறித்து தான் அதிக பக்கங்களை பேசுகிறார் எந்த மதத்துக்கு போகணுன்றத வந்து
சோஷியல் பவர் இஸ் அல்டிமேட் பவர் அப்படின்றது தான் இந்த பொலிட்டிக்கல் பவர் வேற வேற ஒரு டைமென்ஷனில் வந்து அதை சொல்கிறார் ஆக விடுதலைக்கான எல்லா விஷயங்களும் வந்து தெளிவாக முன்வைக்கப்படும் அதை முன்னெடுத்துக் கொண்டு செல்லக்கூடிய தலைவர்களும் அதனுடைய அந்த கல்வி பெற்ற கல்வி பெற்ற ச வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய அந்த சமூக முன்னணியில் இருக்கவங்களுடைய பணி தான் அது 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 முறையாக அது எடுத்து செல்லப்படாதனால் அது பின்னடைவை நோக்கி இருக்கிறது முழுக்க முழுக்க நாம் எப்பொழுதுமே இந்த இடஒதுக்கீடு அரசு சார்ந்த இடஒதுக்கீடு இடஒதுக்கீடு பிரைவேட் செக்டரில் இடஒதுக்கீடு அங்கே இதை வேணும் இது போல் தண்டனை சட்டங்கள் குறித்து குறிப்பாக இந்த மாதிரி அது சிவில் ரைட்ஸ் ஆக்டாக இருக்கட்டும் இது வன்கொடுமை வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டமாக இருக்கட்டும் இது போல் வரும்பொழுது நாடு தெளிவே ஆக நம்மளுடைய ஃபோக்கலான ஒரு விஷயம் இது இது முழுக்க முழுக்க அரசியல் அமைப்பால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு வழிமுறை சாத்வீகமான மிக மிக ஒரு எளிமையான ஒரு வழிமுறை முழுக்க முழுக்க புறக்கணிக்கப்பட்டு கவன கவனத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாமல் வேறொரு திசையை நோக்கி நம்ம வீகமாக போய் கொண்டிருக்கோம் இது எப்படின்னா சென்னை என்ஹெச் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அல்லது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் சென்னை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டு விரைவில் கன்னியாகுமரி அடைந்து விடும் என்று சொல்வதை போல நம்மளுடைய வேறு திசையில் போயிட்டு இருக்கு ஆமாம் நம்மளுடைய திசை வேறு பக்கம் ஆனால் நம்மளுடைய இலக்கு மனதில் நாம் புரிந்திருக்கோம் நம்ம இங்கே போய் அடைய போகிறோம் அப்படின்ட்டு ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டியில் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜெகதீஷ்குமார் அப்படின்றவர் வைஸ் சான்சலராக வரார் அது பிஜேபியினுடைய ஒரு கையாளாக அவர் வந்து அங்கே சேர்க்கப்படுறார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்த உடனே அவர் வந்து யாரெல்லாம் வந்து அங்கே போராடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களெல்லாம் முதல்ல நீங்கள்லாம் தேச துரோகிகள் ஆன்டி நேஷ்னல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் விஷயமா வந்து இது வந்து ஒரு மிக உயர் நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பல்கலைக்கழகம் இங்கே வந்து இந்த இடஒதுக்கீடு இந்த மாதிரிலாம் வந்து பேசிட்டு வராதீங்க அப்படின்ற ஒரு அறிவிப்பை முன்வைக்கிறார் அதற்கு முந்தின வருடம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலில் ஒரு ஏழாயிரத்தி அறுநூறு மாணவர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னா இடஒதுக்கீட்டின் காரணத்தினால் அங்கே வந்து இடம்பெற்றவர்கள் மூவாயிரத்தி அறுநூறு பேர் அதுக்கு அடுத்து இந்த வருடம் நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் இது வந்து ஒரு பெரிய கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு ஏபிவிபி இந்த மாதிரி அமைப்புகளில் இருந்தவங்கள்லாம் கூட வந்து அதிலேருந்து வெளியேறி இது ஒரு சமூக அநீதி சமூக நீதிக்கு எதிரான ஒரு விஷயம் என்று அது அந்த போராட்டம் அங்கே வந்து வெடிச்சிருக்கக்கூடிய பின்னணியில் இன்னும் கூட வந்து அது ரெண்டு மூணு வாரமாக அது அந்த போராட்டம் தொடருது இந்த போராட்டத்தை பற்றி அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த போராடுகின்றவர்கள் சொல்லுகின்ற போது இது தொடர்மையானால் ஏராளமான ஏகலைவர்கள் தங்கள் கட்டை விரலை இழக்க நேரிடும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு மெட்டாஃபரை சொல்லி அந்த போராட்டத்தை நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இது இந்த பயண திசை வந்து சரியா இல்லை அதை வந்து எப்படி பார்க்குறது அதான் இது அதாவது இப்போ ஜெகதீஷ்குமார் குறிப்பாக ஜேஎன்யு வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு குறிப்பாக ஹியூமானிட்டிஸ் அண்ட் சோஷியல் சயின்ஸில் நம்பர் ஒன் யூனிவர்சிட்டி அதில் வந்து மிகச்சிறந்த ஆய்வு மாணவர்கள் ஆராய்ச்சி பேராசிரியர்கள் உலகளாவிய தரம் வாய்ந்த ஒரு குறிப்பாக நம்மலாம் பரவலாக தெரிஞ்ச ரொமிலா தப்பல் போன்ற கோபால் குரு போன்ற எம்எஸ்எஸ் பாண்டியன் போல் மிக முக்கியமான ஒரு ஆய்வாளர் நமக்கு தெரிஞ்ச சவுத்துலேயும் அவங்க ஃபேமஸ் அது இல்லாமல் நிறைய பேராசிரியர்கள் இருக்கிறாங்க உதவி பேராசிரியர்கள் எல்லா லெவல்லையும் அந்த மாணவராக இருக்கவங்களே வந்து ஒரு தனித்துவமான அடையாளத்தோடு இப்போ ஜேஎன்யூ ஏன் மற்ற யூனிவர்சிட்டியோட கம்பெனா அங்கே ஒரு அடையாளமே என்னென்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் இது ரெண்டு தான் அவங்களோட ஸ்லோகனே இதை வந்து வேறு எந்த பல்கலைக்கழகத்துலேயும் இந்த அங்கே வந்து இண்டிபெண்ட் தாட்ஸை வந்து அவங்க அவ்வளோ தட்டி கொடுத்து வரவேற்கிறாங்க அங்கே ஏகப்பட்ட இன்டர்னலாக சில சிக்கல்கள் இருக்குது அது ஒரு விஷயம் நம்ம கம்பாரிசன் வந்து மட்டும் ஒட்டுமொத்த பல்கலைக்கழகங்களோட நிலைப்பாடு குறித்து பார்க்கும்பொழுது இவர்கள் வந்து ஒரு வேறு ஒரு சூழலில் இருக்கிறாங்க பொதுவாகவே அந்த கேம்பஸுக்கு வந்து ஒரு லெஃப்டஸ்ட் கேம்பஸ் அப்படின்ற ஒரு கேம்பஸ்ன்ற ஒரு பேர் ஒன்று உண்டு அப்போது இது போல் அங்கே யூனிவர்சிட்டிக்கு வைஸ் சான்சலர் வரவங்க பெரும்பாலும் இந்த ஹியூமானிட்டிஸ் அண்ட் சோஷியல் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வரும்பொழுது அவங்களுக்கு அந்த சூழல் புரியும் பேராசிரியர் இந்த ஜெகதீஷ்குமார் அவங்க வந்து ஐஐடியிலேருந்து வரவங்க அவங்க டெக்னாலஜிக்கல் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வரவங்க புரிவா இப்போ ஜேஎன்யூலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய சயின்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் குறிப்பாக நம்ம வந்து சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பயோடெக்னாலஜி அந்த ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் அங்கே இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க இந்த ஏபிவிபி நீங்கள் சொன்னீங்களா ஏபிபி இருக்கவங்கெல்லாம் அந்த குரூப்பில் இருப்பாங்க சோஷியாலஜி ஹிஸ்ட்ரி மற்ற அதர் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் ஸ்கூல் மற்ற ஸ்கூல்ஸில் இருக்கவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு அமைப்புகளில் இருப்பாங்க அவங்க வேறு 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 அமைப்புகளில் இருந்துருப்பாங்க ஐசாவாக இரு
ஆக இவங்களுடைய இது என்னென்னா இப்போது ஜேஎனு கூட மற்ற யூனிவர்சிட்டிக்கும் ஜேஎனுக்குள்ள ஒரு மிக முக்கியமான வேறுபாடு என்னென்னா இந்த ஆசிரியர்களுக்கும் அந்த மாணவர்களுக்குள்ளேயே ஒரு தொடர்பு பெரும்பாலான ஆசிரியர்கள் அங்கே ஏற்கனவே மாணவர்களாக இருந்தவர்கள் ரெண்டாவது அந்த நீங்கள் சொன்னதுபடி அங்கே வந்து அதிகபட்ச இடஒதுக்கீடு பெண்களுக்கு உண்டு அங்கே அறுபது சதவீதம் பெண்களுக்கு அட்மிஷன் கொடுக்குறோம் நாற்பது சதவீதம் தான் மாணவர்களுக்கு ஆண்களுக்கு 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 அது இல்லாமல் அவங்களுக்கு இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்லேயே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் கொடுக்குறாங்க அது இல்லாமல் அந்த டிப்ரைவ்ட் ஸ்டேட் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்னு சொல்லிட்டு பின்தங்கிய மாவட்டங்களில் இருந்து வரவங்களுக்கு ஐந்து மதிப்பெண்கள் அதிகமாக கொடுக்கலாம் இது என்னென்னா மீண்டும் மீண்டும் அவர்களை கல்வியை நோக்கி உயர்கல்வியை நோக்கி வரவழைப்பதற்கான ஒரு திட்டமாக ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரோக்ராமாக இருக்கும் அண்ட் எஜுகேஷன் இது ஹைலி சப்சிடைஸ்ட் சப்சிடைஸ்டு மிக மிக எளிமையான இதை வந்து கவர்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் எல்லா யூனிவர்சிட்டியும் இப்படி இருக்கணும் மற்றவங்க பணம் வாங்குறதுனால இது கம்மியாக தெரியுது ஒரு கல்விக்கு இவ்வளோ தான் செய்யணும் இட் சுட் பி அ ஸ்டேட்ஸ் அஜெண்டா ஒரு க எஜுகேஷன் வந்து ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு இதில் இருக்கும்போது இதே போல் தான் இருக்கும் இதே தான் நீங்கள் ஜிப்மர்லேயும் பார்க்க முடியும் மற்ற மருத்துவக் கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய ஃபீஸுக்கும் ஜிப்மரில் இருக்க ஃபீஸுக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது வெறும் ஐநூற்றி அறுபது ரூபா தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய மருத்துவக் கல்லூரி மாணவருக்கு அவங்க கொடுக்குறாங்க வேறு பல்கலைக்கழகத்தில் ஈவன் மெரிட்டில் போனாலும் அவங்களோட ஃபீஸ் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் ஆக இதெல்லாம் அங்கே இருக்கு அப்போது அவங்க இந்த இதை ஏன் திட்டமிட்டு இதை வந்து ஏன் இப்படி ஒரு பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ எந்த சமூகத்திலையுமே பெரும்பான்மையான சமூகம் என்பது இமிடேட்டிங்காக தான் இருக்கும் அது அந்த இப்போ அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய அறிவார்ந்த சமூகத்தில் இருக்கவங்க என்ன செய்கிறாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணும் அவ்வளோதான் இது இந்தியா மட்டும் இல்லை உலகம் முழுக்க இது தான் ஆனால் அந்த இன்டெலக்சுவல் தேர் கிரியேட்டிவ் மைனாரிட்டி அவங்க தான் வந்து அந்த சமூகத்தை வழி நடத்துகிறவங்களாக இருப்பாங்க அவங்க ரொம்ப குறைவான நண்பர்களாக இருப்பாங்க இப்போ பொதுவாகவே இந்த கல்வி கற்றவர்கள் பெரிய பல்கலை இவர்கள் கருத்து உருவாக்கவாதிகள் எங்கே இருந்தாலும் அவங்களுடைய கருத்துக்கள் உங்கள் உருவாகிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ மாணவர்கள் குறிப்பாக இது போல் மாணவர்கள் வந்து இப்போ மற்ற யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கும் ஜேஎனியூவில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து குறிப்பாக இந்த தலைமை பதவி இந்த பிரசிடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் லீடர் அவரவங்க வந்து வழக்கமாக நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த மாப்பிள்ள பெஞ்சில் இருக்கிறவன் கடைசி சீட்டில் இருக்கிறவன் இல்லை அது ஃபெயில் ஆனவன் ரொம்ப நாள் அங்கே இருக்கேன் அப்படி இல்லை அவர்கள் மெரிட்டாகவும் இருப்பாங்க நல்ல ஸ்காலர்ஸாக மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ஒரு அடிப்படையாக வச்சுருக்காங்க இவ்வளோ மார்க்கில் கம்மியாக இருந்தால் அவன் அதுக்கு கண்டஸ்ட் பண்ணவே முடியாதுன்ற அளவுக்கெல்லாம் கூட அவங்க சில அளவுகள் வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ அதை தேர்ந்தெடுத்து அரசியல் புரிதலோடு அவர்கள் வளர்த்தெடுக்கப்பட்டு அந்த நிலைக்கு நகர்த்தப்பட்டு அவர்கள் தலைமை இருக்கிறாங்க ஸோ இது தான் இது போல் சில யூனிக்னஸ்லாம் இருக்குது அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் பண்ணாது இந்த மாணவர்கள் இந்த குறைப்புன்னு சொன்னீங்க பாருங்கள் இது மிக ரொம்ப திட்டவிட்டு ரொம்ப பண்ணுது அது என்னென்னா அதுக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்க யூஜிசி ஆஸ் பர் யூஜிசி கைட் லைன்ஸ் அப்படின்றாங்க இன்டர்வியூ சென்ட்ரிக்காக மாற்றுறாங்க இல்லை அது என்னென்னா யூஜிசி பெற முறைப்படி ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஒரே நேரத்தில் ஆறு ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் தான் எடுத்து முடியும் இப்போ ஜேனியில் பத்து பேர் பன்னெண்டு பேர் பதினாலு பேர்லாம் இருப்பாங்க அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா தேவ கெப்பாசிட்டி தேவ ஃபேக்கல்ட்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ட்ரென்த் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இது வந்து இப்போ ஐநூறு அறநூறு எட்நூறு மாணவர்கள் இருந்தவங்க வந்து சடனாக நூற்றம்பது மாணவர்களாக குறைக்கப்படுறாங்க இது நீங்கள் சொன்ன அந்த லிஸ்ட்டு வந்து முழுக்க முழுக்க ஆய்வு மாணவர் பிஹெச்சி கம்மி இதுக்கு தான் அது பொருந்தும் மற்ற ரெகுலர் கிளாஸஸ் இருக்கும் அப்போ ஏன் வருதுன்னா அவங்களுக்கு முன்னூற்றுக்கும் அதிகமான ஃபேக்கல்ட்டி ரெக்ரூட்மெண்ட்டே நடக்கலை அப்போ அவ்வளோ ப்ரொஃபஸர் வந்துட்டாங்கன்னா இந்த எட்நூறு பேர் இருப்பாங்க இவங்க ரெக்ரூட்மெண்ட்டே பண்ணாமல் அதுக்கு மாணவர்கள் இப்போ இந்த லிங்க்கை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டால் வீரியம் குறையும் இல்லை போராட்டத்துக்கான வீரியம் இப்போ எங்கே வரும் இப்போ பொதுவான எந்த பள்ளி கல்லூரியில் எங்கே போராட்டம் நடந்தாலும் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஆசிரியர்கள் வந்து பெற்றோர்கள் என்ன வேலை செய்வாங்களோ அதை விட இரண்டு படங்கு அதிகமாக ஆசிரியர் செய்வாங்க அல்லது ஆசிரியர் என்ன செய்வாங்க அதை விட அஞ்சு படங்கு பெற்றோர்கள் செய்வாங்க அதனால் எந்த ஒரு இதுவுமே நடக்காமே போகும் இங்கே வந்து ஒரு தார்மீகமாக ஒரு கொள்கை ரீதியான ஒரு புரிதலோடு அவங்க இயங்குறதுனால ஜேஎன்டியூஏன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே ஜ ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டி டீச்சர்ஸ் அசோசியேஷன் அவங்களும் இந்த மாணவர்கள் அமைப்பு ஜேஎன்எஸ்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியன் இவங்களும் சேர்ந்து தான் பெரும்பாலான போராட்டங்கள் நடத்துகிறாங்க நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு வாரம் இது முழுக்க முழுக்க இந்த ஒரு பாலியல் மாணவர்களும் மாணவர்களும் இருந்து அவர்களுடைய ப்ரொட்டஸ்ட் அவங்க தண்ணீர் பீச்சு அடித்தாலும் சரி லத்தி சார்ஜ் இருந்தாலும் சரி இருவருமே களத்தில் இருக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த அது ஒரு அவங்களுடைய பண்பு ஆனால் அவர்கள் எந்த போ ஒரு போராட்டத்தில் அவங்களுக்கு திருப்பி தாக்கியது அவங்களுடைய அவங்க எப்போதுமே ஒரு டயலாக் அதில் ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை உள்ள ஒரு ஒரு ஒரு
அகமதாபாத்தில் வந்து உணா வரைக்கும் நடந்த ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றலையும் அவர்கள் பங்கெடுக்கிறாங்க அவங்க கௌரி லங்கேஷ் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்குலையும் கொலை செய்யப்பட்ட நிகழ்வுகளையும் அவங்க பங்கெடுத்து அவங்களுடைய அந்த சால்டாரிட்டி அவங்க வந்து கொடுக்குறாங்க இன் தமிழகம் முழுக்க எல்லா இடத்துக்கும் அவங்க வந்து அவங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்து அவங்களுடைய அவங்களுடைய ஒரு சமூகத்திற்கு ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய தலைமை ஏற்கக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு அவங்க வந்து தன்னை தயார்படுத்திக் கொள்கிறதுனால அவங்க அந்த வேலையை செய்கிறாங்க ஆக நேச்சுரலாகவே இது இந்த எதிர்ப்பு அதை சுருக்குவது அதை குறுக்குவது என்பது எனது எப்பொழுது எனது திட்டத்துக்கு எதிராக இருக்கிறதோ என்னுடைய ஆட்கள் தான் அதை செய்யணும் அதை செய்ய தவறும்போது அதை ஏற்கனவே செய்பவனே நான் நசுக்குவது வந்து மிகவும் இயல்பாக ஒரு நடக்கக்கூடிய விஷயம் இது மிகவும் துரதிருஷ்டவசமானது இப்படி நசுக்குவது இல்லை பிஜேபி அரசு இதை வந்து திட்டமிட்டு செய்கிறாங்க கண்டிப்பாக இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த யூனா சம்பவத்தை பற்றி சொன்னீங்க சம்பவம் இல்லை சம்பவத்தை ஒட்டி வந்த அந்த எதிர்ப்பு அப்படின்றது அதிலிருந்து அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நடந்த அந்த யூனா சம்பவம் சம்பவத்துக்கு பிறகு ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் தலித் மக்கள் வந்து அதற்கு ஆற்றிய எதிர்வினை அப்படின்றது ஒரு தன்மை ரீதியான ஒரு மாற்றத்தை நோக்கி ஒடுக்கப்பட்ட மக்களினுடைய போராட்டம் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறதோ என்கின்ற ஒரு கேள்வி எழுகிறது குறிப்பாக அந்த யூனா சம்பவத்துக்கு பிறகு வந்திருக்கக்கூடிய தலித் மக்களினுடைய தலைமை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வெறும் ரிசர்வேஷனை கடந்து ரிசர்வேஷன் என்பதல்ல எங்களுக்கு நிலம் வேண்டும் என்கின்ற முக்கியமான ஒரு கோரிக்கையை வைத்து பல்லாயிரக்கணக்கானவர்களை திரட்டியிருக்காங்க குஜராத்தில் குறிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய குஜராத்திலையும் உத்தரப்பிரதேஷ்லேயும் ஒரு மிகப்பெரிய ஆட் ஆட்சியாளர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்துகின்ற வகையில் அவங்க பயப்படுகின்ற வகையில் அந்த அந்த எழுச்சி உருவாகிட்டுருக்கு இது என்ன மாதிரி ஒரு போக்கை இது வந்து குறிக்குது குறிப்பாக குஜராத்தில் இப்போது அந்த மாடை தோல் குறித்ததற்காக ஒரு ஐந்து நபர்கள் வந்து பொது வெளியில் உணவில் வந்து அவர்கள் வந்து பகிரங்கமாக அவர்கள் வந்து வன்கொடுமை செய்யப்படுறாங்க அதற்கு அங்கொன்று இங்கொன்றுமாக நிறைய எதிர்ப்பினைகள் வந்தது அந்த சமயத்தில் இப்போ குஜராத் இப்போ குஜராத் என்பது இந்தியாவுக்கு குஜராத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிஞ்ச குஜராத் வேறு குஜராத்துக்கு வெளியில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிஞ்ச குஜராத் வேறு குஜராத் எப்படி புரிஞ்சுக்கணுன்னு அறிவித்த குஜராத் வேறு இப்படி பல பரிமாணங்கள் இருக்குது குஜராத் குஜராத் வந்து இந்தியாவோட சிம்பல் இதுதான் வளர்ச்சிக்கான அடையாளமாக காட்டப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு சிங்கப்பூர் மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு காட்சி கொடுக்கப்பட்ட ஒரு இடம் அந்த இடத்துல வந்து இதே போல் ஒரு மிக மோசமாக நாகரிக உலகத்தில் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஒரு மிக கொடூரமான ஒரு நிகழ்வை எதிர்பட்டோன்னே அங்கே தன்னிச்சையாக ஏற்கனவே அங்கே இருக்கிறாங்க நம்ம இன்னும் குஜராத்தை நம்ம பார்த்தோம்னா ரொம்ப வரலாற்று காலத்திலேயே வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் அங்கே பண்ணிக்கிறாங்க குஜராத்தில் எதிர்வினைகள் உடனே டக்கு டக்குன்னு நடக்குது இன்ஃபேக்ட் நம்ம சொல்ல போனோம்னா அந்த ஆனிகிலேஷனா கேஸ்ட் அந்த புத்தகத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தாறில் எழுதணும் முதல் முதலாக மொழிபெயர்த்த ஒரு இது வந்து குஜராத்தி தான் ரெண்டாவது தமிழ் இதுதான் நமக்கு அந்த அந்த புக்கு இந்தியாவிலே ரெண்டு மொழி தான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகுது குஜராத்தில் அந்த ஒரு ஆக்டிவான ஒரு விஷயம் இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கு அது கொஞ்சம் அப்படியே அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் அது அப்படியே ஒரு போலரைசேஷன் அப்படியே வந்தது குறிப்பாக இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு உணா நிகழ்வில் வந்து இளம் வழக்கறிஞராக இருந்த ஜிக்னேஷ் மெவானி அவர் வந்து ஒரு வழக்கறிஞராகவும் ஆக்டிவிஸ்டாகவும் இருக்கிறார் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு ஒரு ஒருங்கிணைப்பு நமக்கு தேவைப்படுது அப்படின்ற பேசும்பொழுது ஏற்கனவே குஜராத் வந்து பல்வேறு கா காரணங்களாகலாம் ரணமான ஒரு விஷயமா இருக்குது குறிப்பாக நம்ம அந்த கோத்ரா இன்சிடென்ட்க்கு அப்புறம் ஒரு மிகப்பெரிய கலவரம் மிகப்பெரிய விஷயம் அதுக்கப்புறம் ஒரு அமைதி ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் ஒரு வேறு வெளியில் சொல்ல முடியாத ஒரு பதட்டமான சொல்ல ஆனால் வெளியில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது வேறு ஏதோ ஒரு போர்வையால் போர்த்தப்பட்ட வளர்ச்சி என்ற ஒரு போர்வையால் போர்த்தப்பட்டு உள்ளுக்குள்ளே அது வேறு ஒரு பரிமாணத்தோடு தான் அது இயங்கிட்டே இருக்குது இந்த இது வந் வரும்பொழுது அது மத ரீதியாக அது காட்டப்பட்டாலும் ஏன்னா முழுக்க முழுக்க இந்த மக்கள் அதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த பட்டியலில் மக்கள் பெரிய அளவில் அந்த வன்முறைகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டார்கள் வெவ்வேறு காரணங்களுக்காக இப்போது இங்கே நிகழும் பொழுது பசு பாதுகாப்பு என்ற பேர் கோரட்சிக் என்ற பேர்லையும் பசு அந்த இரட்சகர்களாக பொதுவாக உருவாகிறவர்கள் வந்து அதை கையில் எடுக்கும் பொழுது இது வந்து ஏற்கனவே பிரச்சனை ஒரு நடுநிலையாளராக ஒரு மனிதாபிமான உள்ள எந்த ஆளும் அந்த மாதிரி நிகழ்வு ஒத்துக்கொள்ள முடியாதவர்கள் இது நடக்கும்போது இது ஒரு சரியான ஒரு சூழலாக அதை ஒரு எடுக்கிறாங்க கையில் எடுக்கிறாங்க அது பட்டியலின மக்கள் மட்டும் இல்லாமல் பொதுவாக ஒரு மனித நேயத்திற்கு அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலும் இன்னும் சில முக்கியமானவர்களும் ஜிக்னேஷ் மேமாவோடையோடு இணைந்து அந்த போராட்டத்தை எடுக்கிறாங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அது கிட்டத்தட்ட நூறு கிலோமீட்டர் ஒரு பயணமாக அகமதாபாத்துலேரு
நடைபயணமாக வருகிறார் நடைபயணமாக வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மீன் சாரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஆகஸ்ட் பதினைந்து அன்று அந்த உணாவோடல ஒரு பள்ளி மைதானத்தில் அங்கே வந்து ஒன்றாக இணைவது அங்கே கூடுவது தான் அங்கே அதுக்கான திட்டம் அங்கே வந்து கூடுறாங்க அங்கே வந்து சான்றிதாட்டு பற்றி பேசுகிறாங்க அங்கே சில பிரகடனங்கள் வைக்கிறாங்க அந்த கூட்டத்தில் வந்து வழக்கம் போல் நீங்கள் நம்ம ஜேஎன்யூவில் இருந்த மாணவ தலைவர் அங்கே வந்து சேர்றாரு குறிப்பாக ரோஹித் வெமுலாவோட தாயார் அங்கே வந்து சேர்றாங்க இது போல் ஆளுமைகள் யாரெல்லாம் பரவலாக இந்த பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட குறிப்பாக ரோஹித் வெமுலா என்ற இளைஞருடைய அந்த மரணம் துர்மரணம் மிக அதாவது அது 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 ஒரு வகையான அது ஒரு கொலை என்று சொன்னாலும் கூட அந்த மரணம் அதை தொடர்ந்து அது வெளிப்பட்ட ஜேஎன்யூவோட இஷ்யூ ஜேஎன்யூவில் அதனால் பாதிக்கப்பட்ட கண்ணியகுமார் அவருடைய சிறை அந்த கைது இதையெல்லாம் அவங்க ஒன்றாக கூடி அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எழுச்சி உருவாக்கி அங்கே அவர்கள் பிரகடனத்தை வைக்கிறாங்க நிலம் ஐந்து ஏக்கர் நிலம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் கொடுக்கணுன்ற மிகப்பெரிய ஒரு இதை அந்த நீங்கள் சொன்னது மாதிரி அதை ஒரு பதவி கடந்து ஒரு வேலை வாய்ப்பை கடந்து அரசை சாராமல் சுயமாக இந்த மண்ணுக்கும் தனக்குமான உறவை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான ஒரு மிக 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 முக்கியமான ஒரு முயற்சியாக அதை எடுத்து வைத்தாங்க அது ப்ராக்டிக்கலாக பாசிபிளாக இல்லையானது வேறு விஷயம் அந்த கொஸ்டின் அந்த லேண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஒரு கொஸ்டினை முன் வச்சு இப்போ ஆல்மோஸ்ட் அவர் அதை குறித்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு அடையாளத்தோட ஒரு ஆளுமையால் மக்களால் பார்க்கப்பட்டார் குறிப்பாக இந்த ரீசெண்ட் எலெக்ஷனில் அந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி எலெக்ஷனில் வந்து அவர் கண்டஸ்ட் பண்ணுறார் அண்ணா போஸ்ட் குறிப்பாக அந்த காங்கிரஸ் அந்த இடத்துல கேண்டிடேட் நிறுத்தாமல் அவரை வந்து ஜெயிக்கணும் இதே போல் தலைவர்கள் வரணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்துக்காக அவரை வந்து இது வந்து ஒரு நம்பிக்கை அளிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு போராட்டத்தின் மூலமாக இது போல் புதிய தலைமைகள் வந்து இந்த சமூகத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்த்துவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக பார்ப்பதற்கான இதை அமையுது இந்த மாதிரி ஒரு போராட்டங்கள் இது ஒரு ஒரு பாசிட்டிவான அம்சம் இது போல் நடக்கக்கூடாது ஆக இது போல் ஒரு தலைவருமா இது போல் நிகழ்ச்சி நடக்கணும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அது வந்து ஒரு வெளிப்பாட்டின் மூலமாக அது ஆழமாக இதுக்கு அன்றைக்கு நடக்க வேண்டிய அவசியம் வரலாற்று ரீதியாக ஆயிரக்கணக்கான காரங்கள் இருக்கின்றன அதை வைத்து நாம் மிக எளிமையாக இந்த மக்களை அணி திரட்டுறதுக்கான எல்லா வாய்ப்புகளும் இருக்கு இல்லை அந்த நில உரிமை என்கின்ற அந்த முழக்கம் சாத்தியமாக இல்லையா அஞ்சு ஏக்கர் இல்லைனாலும் கூட வந்து ஒரு ஐம்பது சென்டாவது வந்து சாத்தியமாக இல்லையா அப்படின்றத கடந்து அந்த நில உரிமை என்கின்ற முழக்கம் ஒடுக்கப்பட்ட சாதி மக்களுக்கு ஒரு பெரும் நம்பிக்கை தரக்கூடிய விஷயமாக அதை கடந்து சாதிய ஒடுக்குமுறையில் இந்த நிலம் என்பது நில நில உரிமை என்பது அந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எப்படிப்பட்ட சுதந்திரத்தை தரும் இப்போ எப்படின்னா இப்போது நம்மளை வந்து ஒரு ஒரு போராட்டத்தை வந்து நம்மளுடைய உரிமையை வந்து அந்தரத்தில் கட்டமைப்பது நமக்கு வந்து ஒரு கால்களே இல்லாமல் நம்ம வந்து நமக்கும் இந்த மண்ணுக்குமான உரிமை எதன் மூலமாக இருக்கு ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு சமூகத்தை சார்ந்தவர்களும் ஒவ்வொரு சாதிய சமூகத்தை சார்ந்தவரும் தன்னை இந்த ஆண்ட இந்த சமூகத்தில் ஆண்டவனாகவும் தனக்கு அதுக்கு ஏகப்பட்ட அதுக்கான தரவுகள் இருப்பதாகவும் சொல்லிக்கொள்கிறது பட்டியலின மக்களுக்கு மட்டும் இது குறித்து பெரியவாதம் இல்லை ஒன்று ரெண்டு பேர் அங்கங்கே வச்சுட்டுருக்கவங்க நாங்கள் அங்கே வச்சுருக்கோம் இங்கே வச்சுருக்கோன்ற மாதிரி அப்படி இவர்களுக்கு அதிகமாக இருப்பதே வந்து அரசு தரப்பில் கட்டிக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிறிய வீடு அல்லது குறிப்பாக தமிழர்கள் சொல்லலாம் பார்க்க முடியும் பஞ்சமி நிலம் என்று ஒன்று சொல்லப்பட்டது அதில் ஒரு ரெண்டு ஏக்கருக்கும் அது பெரும்பாலும் இல்லை ஒரு பன்னெண்டரை லட்சம் ஏக்கர் அது பஞ்சமி நிலமாக இருந்தாலும் அரசு ரெக்கார்டுகளே வெறும் பன்னெண்டாயிரம் ஏக்கருக்கு தான் தரவுகளை காட்டுறாங்க இது எங்கே போச்சு இப்போ இந்த பஞ்சமி நிலங்கள் போது மிக முக்கியமான செழுமையான ஒரு நிலங்கள்லாம் இல்லை அது வந்து ஒரு ஒரு பார்ச்சல் லேண்ட் தான் அது ஒரு பெரிய ஒரு வறண்ட ஒரு பகுதி தான் பட் உழைப்பில் இயற்கையாகவே ஈடுபாடு கொண்ட மக்கள் அந்த நிலத்தை பண்படுத்தி அதை ஒரு 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 பொருளாதாரம் மீட்டுவதற்கு ஒரு அடையாளமாக வைத்து அது காலப்போக்கில் என்ன ஆகுதுன்னா அது ஒரு கலையை விட்டு வேறு ஒரு ஏன்னா அது வளம் இல்லாமல் இருக்கிற வரைக்கும் யார் வேணால் இருக்கலாம் அது ஒன்று வளமாக அது உற்பத்திக்கான கேந்திரமாக மாறும் பொழுது அது எளிமையாக அது ஆக்கிரமித்து கொள்ளும் ஆகவே தன்னுடைய நிலம் நிலம் என்பது ஒரு அடிப்படையாக தன்னுடைய போராட்டத்தை கட்டமைப்பதற்கான ஒரு குறியீடாக நாம் வைத்துக் கொள்ளலாம் அப்படின்றதான் ஏனென்றால் பாபா சிங் அம்பேத்கருடைய அவருடைய வழிகாட்டுதல்படி இந்த ப்ரியாரிட்டி வந்து முன்னணியில் இல்லை அப்படின்றது தான் அப்படின்றது தான் நான் பார்க்குறேன் அந்த விடுதலைக்கு என்ன வழி அப்படின்றத வந்து இங்கிருந்து ஆரம்பிக்கின்றது மாதிரி அந்த குறியீடுகள் இல்லாதது மாதிரி இருக்குது பட் இருந்தாலும் இந்த இந்த கண்டம்பரியாக இந்த இளைய தலைமுறைகள் அது போல் முழக்கங்களை முன்வைத்து தன்னுடைய சமூகத்தை கட்டமைப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்துவது வந்து ஒரு நம்பிக்கைக்கான ஒரு அடையாளமாக பார்க்கலாம் அல்லது அந்த புள்ளிகள் ஒருங்கிணைத்து மக்களை திரட்டுவதற்கான ஒரு சூழலாக கூட அது இருக்கலாம் ஒரு நீண்ட
ஒரு பக்கம் அது வந்து எங்களுக்கு எங்கள் கோயிலுக்கு பாதுகாப்பான இடம் பாதுகாப்பை தேடிக்கொள்வதற்காக நாங்கள் அமைத்த சுவர் இல்லை இது வந்து தீண்டாமை சுவர் அப்படின்ற அடிப்படையில் ரெண்டு பட்டியல் இன மக்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு சமூகத்துக்கு இடையில் அது ஒரு பிரச்சனையாக வந்து இப்பொழுது ஒரு இடைக்கால தீர்வு காணப்பட்டிருக்கிறது அந்த சுவரனுடைய ஒரு பகுதி மட்டும் இடித்து மக்கள் போயிட்டு வர மாதிரி செஞ்சுருக்காங்க இந்த சாதிய கட்டமைப்பில் பட்டியல் இன மக்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வகையில் தீண்டாமை பட்டியல் இன மக்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய இந்த தீண்டாமை என்கின்ற அந்த அந்த சமூக கொடுமை இல்லை அந்த சமூக நிலையை எப்படி புரிந்து கொள்வது இதற்கு இந்த பட்டியல் இன மக்களினுடைய ஒற்றுமைக்கு எது தடையாக இருக்கிறது இது ரொம்ப ஒவ்வொரு விவாதத்துலேயும் அல்லது இதுபோல் சிந்தனை முன் வைக்கும் போது மிக எளிமையாக இந்த பட்டியல் இன பிரச்சனைக்கு அவங்க மறுப்பு செய்து கொள்கிற முதலில் உங்கள் சென்று உங்களுடைய அது திருமணமாக இருக்கட்டும் அது உறவு முறையாக இருக்கட்டும் அது எதுவாக இருந்தால் முதல்ல அங்கே சரி பண்ணிட்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ணிப்போம் அப்படின்னு இது வந்து பட்டியல் இனத்துக்கு மட்டுமே இருக்கிற முரண் மட்டும் இல்லை எந்த இந்து சாதி இந்து இந்துவோட அந்த செட்டப்பில் அந்த எல்லா சாதிக்கும் இதே போல முரண்களோடு தான் அவர்கள் உருவாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் எந்த ஒரு தனிப்பட்ட சாதியும் மற்றொரு சாதியோடு ஒரு இணக்கமானவோ அல்லது ஒரு ஒரு சமமான ஒரு நிலைப்பாடையோ எந்த இதுக்குமே கிடையாது ஆக இது பட்டியல் சாதியில் மட்டும் ஏதோ ஒரு புதுமையாக நிலவுவதாக சொல்ல வேண்டியதில்லை இல்லை ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இந்த தீண்டாமை சுவர் அப்படின்றது வந்து ஏன்னா பாப்புலராக இருக்குன்னு சொல்லலாம் பட் லீகலாக அது அங்கே அந்த வேர்டு அது பொருந்தாது பட் அதே சமயத்தில் அதுக்காக அதை வந்து அது சரி அப்படின்னு நம்ம ஒத்துக்கிறது இல்லை இப்போ அடிப்படையாக என்னென்னா இதே கேள்வியை வந்து கிட்டத்தட்ட ஐ திங்க் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தெட்டு முப்பதுகளில் வந்து பாபா சார் அம்பேத்கர் ஒரு முறை பனாரஸ் இந்தியன் யூனிவர்சிட்டி ஒரு லெக்சருக்கு போகிறார் ஒரு லெக்சர் போகும்பொழுது அங்கே கூட்டத்தில் இருந்து ஒரு வைதீக பார்ப்பனர் ஒரு எழுது அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறார் இது போல் நீங்கள் வந்து பெரிய கட்டுரை இந்த வரை நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறீங்க நாங்கள்லாம் வந்து இப்போல்லாம் அதை நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே எங்களுக்கு பொருந்தே பொருந்தாது நாங்கள் அதை பற்றி பார்க்குறதில்ல எங்கள் வீட்டில் எல்லாம் இருக்காங்க வராங்க போகிறாங்க நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது முதல்ல உங்கள் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களோட பாருங்கள் எவ்வளோ கீழ்த்தரமாக ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மதிக்காமல் நீங்கள் என்ன அப்படி எல்லாம் ஒன்றா இணைஞ்சிட்டிங்களா அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது அப்போது அந்த அவர் அந்த மேடையில் பேசுகிற இடத்துல அவருக்கு ஒரு தண்ணீர் கிளாஸ் வைக்கப்பட்டிருக்குது அவர் கிளாஸ் எடுக்கிறது சாக் பீஸ் இப்போது மார்க்கர்லாம் கிடையாது அப்போ சாக் பீஸ் அப்போ சாக் பீஸை எடுத்தும் போது அவர் அந்த கையிலே அந்த சாக் பீஸை நுணுக்கி ஒரு வேலை அவன் மேலே இருக்க கோவத்தில் நுணுக்கலாம் நினச்சி இல்லை அதை நுணுக்கி அப்படியே அந்த தண்ணியில் போட்டுட்டு அப்படியே அதை சிரிச்சுட்டு அப்படி எடுத்து இப்படி காட்டுவார் எல்லாமே கீழே தான் செட்டில் ஆகிருக்கு ஆனால் கீழேருந்து வரல எல்லாமே மேலேருந்து தான் வந்தது அப்படின்னு ஸோ இதில் என்னென்னா இந்த இன்னிக்வாலிட்டியை கற்றுக்கொண்டவர்கள் தான் அவர்கள் அவர்கள் வந்து கற்றுக் கொடுத்தவர்கள் அல்ல அது வந்து அவருடைய அவருடைய சிக்கல் அதனுடைய சிக்கல் அப்படின்னா இந்த யூனிக்னஸ் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த இந்து சாதி அமைப்பு கட்டமைப்போட மிக மிக உன்னதமான விஷயம் இந்த இன்னிக்வாலிட்டி இஸ் நாட் சிங்கிள் இது வந்து மல்டி லேயர் அதனால தான் இந்த கிரேடட் இன்னிக்வாலிட்டின்னு சொல்கிறோம் இங்கே யார் யாருக்கு மேலே யாருக்கு எதிராக எப்படி போராடுறது இந்த பட்டியல் சாதி வந்து சமத்துவத்திற்காக இமீடியட்டாக இருக்கிற மேலே இருக்க போராடுறதா இல்லை பிற்படுத்தப்பட்டவர் போடுறதா மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவரோட போராடுறதா இல்லை இந்த இந்த ஃபார்வேர்ட் கம்யூனிட்டின்ற சொல்லோட போராடுறதா இல்லை பார்ப்பனோட எங்கே எப்படி எப்படி போகிறது இது எப்படின்னா நமக்கு எந்த பக்கத்தில் நம்ம அந்த வடை மாதிரி தான் எந்த பக்கத்தை முதல் கடிக்கிற வடையில் போய் எந்த பக்கத்தை முதல் கடிக்கிறதுன்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி இருக்குது ஸோ எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது இப்போ இது யார் ஆரம்பிக்கிறது சாதியை கற்றுக்கொண்டவர்கள் பண்ண முடியுமா கற்றுக் கொடுத்தவர்கள் பண்ண முடியுமா அப்படின்றது தான் இதுக்கு முன்னாடி ஆக இது ஒரு இது புறவயமான ஒரு காரணம் புறவயமாக நிறைய விஷயங்கள் நம்ம எப்போதுமே வந்து ஒரு சிம்டம்ஸ்க்காக நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் ஏன்னா அதுதான் நமக்கு பளிச்சு தெரியும் ஓ இது பண்ணிட்டா மேலோட்டமான மே ஒரு ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும்போது ஓகே இது இப்படி இருக்கணும் இது வந்து ஒரு ஒரு துணி தான் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த உளவியல் இருக்கு இல்லையா அவனை சமமாக பார்க்காத அவனை வந்து ஒரு சமத்துவமாக ஏற்றுக்கொள்ளாத அந்த சகோதரத்துவத்துக்கு எதிரான ஒரு விடுதலை சிந்தனையை உள்வாங்காத ஒரு நீதிக்கு எதிரான ஒரு கருணைக்கு முரணான ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு பாரு இதை வந்து எப்படி உருவாக்க முடியும் இந்த இதற்கு ஒரு ஆன்டிடாட் இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு ஒரு விஷயம் முறிவு தான் தேவைப்படும் ஆக எதை வந்து சமத்துவத்தை வ வலியுறுத்துகிறதோ சகோதரத்துவத்தை உறுதி அளிக்கிறதோ விடுதலைக்கு ஏது அளிக்கிறதோ அதே போல் ஒரு மாற்றை நோக்கி நாம் நகர வேண்டிய ஒரு சூழலை வந்து ஆழமாக உருவாக்கும் பொழுது நிரந்தரமாக இந்த பிரச்சனைக்காக தீர்வு கொண்டு வர முடியும்
எந்த உளியை கொண்டு இதை உடைக்க போகிறோம் இந்த மனச்சு வரை மனத்தடையை எப்படி உடைக்க போகிறோம் ஆக அந்த தடையை குறித்து குறித்தும் நாம் வந்து பேச வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்குது ஸோ அதுதான் நமக்கான ஒரு நிரந்தரமான இது வந்து ஏதோ ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு சமூகத்தில் இந்திய சமூகத்தின் அடிப்படையும் அத்தியாவசியமான தேவையும் அதுதான் தன்னை தானே புனரமைத்து கொள்ளாவிட்டால் இந்த நீண்ட நாட்களுக்கு இதை போல நிகழ்வுகளை மீண்டும் மீண்டும் இது போல தனி மனிதரை ஒரு குறிக்க குறுக்கி பார்த்து கொண்டு இது இவர்களுக்குள்ளே பிரச்சனை இவர்களுக்கு அங்கே சந்தையூரில் இந்த இரு பட்டியல் சாதிக்கு இரிய இருக்க பிரச்சனை இது ஒட்டுமொத்த சமூகமும் தனக்கான பொறுப்புணர்வை உணர்ந்து இதற்குரிய தீர்வுகளை சிந்தனையோடு சமூக சிந்தனையோடு அப்போ உலக அளவில் நடந்தால் நடந்திருக்கு ஜப்பானில் இது போல் நடந்திருக்கு ஜப்பானில் இது போல் ஆதிக்கமும் பலம் வாய்ந்த சமூகமாக இருந்த அந்த டேமியோஸ்ன்னு சொல்கிற அந்த சமுராயின்னு சொல்கிற மிக வைதிகமான விஷயங்கள் தன்னை விட்டு விட்டு நாம் எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றாக இருக்கும் போதெல்லாம் இந்த ஜப்பான் உலக அளவில் பிறக்கணும் இதே போல் சமூக ஏற்றத்தாளோட ஸ்டாண்டிஃபைட் சமூகமாக இருந்த ஜப்பானில் இது போல் நிகழ்வு நடந்தது பரக்கோஸ் பரக்கோஸ் பரக்கோஸ்ன்றவங்க வந்து பட்டியல் சாதியை போல் இருக்கிறவங்க ஆக பட்டியல் சாதிங்க அங்கே ஆதிக்கமாக இருந்த மிக மிக உன்னத நிலையில் இருந்த டேமியோஸ்ன்னு சொல்கிறவங்க சமுராய்ஸ்ன்னு சொல்கிறவங்க இவங்க தான் நம்ம பிராமணா சத்ரியாசன் பாலா இந்த உயர் அவர்கள் தங்களுடைய அனைத்து அந்த எல்லா தனித்துவமான விஷயங்களையும் விட்டு விட்டு அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது நாம் ஒட்டுமொத்த ஜப்பானியர்களாக எழுச்சி பெறணுன்ற ஒரு நோக்கத்துக்கு வரும்பொழுது தான் அது நிகழும் இந்தியாவில் அதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா அப்படின்றத நாம் சிந்தித்து பார்க்கலாம் ஒரு நல்ல ஒரு விவாதம் உச்ச நீதிமன்றத்திலே வந்த தீர்ப்பு வன்கொடுமை சட்டத்தை நீர்த்து போக செய்கிறது என் என்பதிலிருந்து தொடங்கி ஜாதியம் என்பது எப்படி ஒழுக்கப்பட்ட மக்களை மட்டுமல்ல ஜாதியத்தால் இந்திய சமூகமே கட்டுண்டு கிடக்கிறது சாதியம் என்பது ஒழுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் இங்கே இருக்கக்கூடிய அனைத்து சாதிகளும் இதிலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் விடுதலை அடைவதற்கு வழி இருக்கிறதா வழியை புறவயத்தில் மட்டுமல்ல அகத்திலும் நாம் தேட வேண்டும் என்கின்ற இந்த விவாத புள்ளியிலிருந்து நாம் இப்போதைக்கு விடைபெறுவோம் முனைவர் சேகர் அவர்கள் அம்பேத்கரிய ஆய்வில் ஆழ்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு தோழர் நிச்சயமாக அம்பேத்கரிய சிந்தனையை நாம் பகிர்ந்து கொள்வதற்கான மற்றொரு சந்தர்ப்பத்தில் அவரை ஃபாசிச எதிர்ப்பு பள்ளிக்கு அழைப்போம் நன்றி வணக்கம்